你等会儿刷了啊！我爸现在在医院呢，我着急去，我走了啊！你先等会儿，你刚才说什么？两万块钱？是不是拿我的呀？啊，对，就抽屉里的那两万。你给我站那儿！怎怎么了？什么怎么了？钱呢？给我拿过来！你干什么呀？什么我干什么呀？那钱我脸上有用呢。我知道之前是你留着准备跟你朋友一块旅游的，但是现在不是我爸住院了吗？是我爸住院的事比你旅游的事重要。你你过段时间再去吧啊！等等会儿，什么比我旅游重要啊？你爸不是得病吗？啊，钱我拿过来，我都搬了你好人家了，必须的。干什么？你干什么呀？这是给我爸救命的钱，说什么我都得带走。你个臭娘们儿，你走了就别再回来。干什么呢？还，小白干嘛呢？小白，你在干什么呢？啊，爸，那个李大梅把我的钱拿跑了。他拿钱干什么呢？他说他爸生病了，急于用钱，所以就把我的钱拿走了。这他爸生病了，这拿钱啊也是应该的。那你吼什么呀？妈，你懂什么呀？那个钱我留着有用的。我跟朋友约好了，我们准备去西藏旅游呢。现在钱没了，到时候他会要钱，我怎么办呀？我这还有脸吗？小白，这脸面重要，实际命重要啊！爸，我知道命重要，可是大梅她还有个哥呢，她爸生病也是应该她哥拿钱呀。小白，你说这话呀就不对。妈，这有什么不对的呀？大梅啊，已经嫁人了，就是泼出去的水了，已经不是他们家的人了。小白。你别忘了，你还有个妹妹呢。如果你爸生病的话，你妹夫不让拿钱，你心里怎么想啊？小白，你妈说的对呀、啊。你听听你刚才说的什么话？那可是大美的爸爸。赡养老人可不分儿女啊。人家说一个女婿半拉儿。大美啊，她孝敬父母是应该的。她拿钱跟你说一句，是对你尊重，不跟你说。也很正常，小白，你作为一个女婿，你一年去过几次？尽过多少孝心啊？一个女婿半拉儿，你这做的是什么？你好好想一想。就是，你呀、啊、就应该好好反思反思你自己啊。再个说了，你老丈人对你平时也挺好的吧？好吃的好喝的都给你留着。现在他生病了，需要你们了，你却这样对他。这以后你怎么还有脸去上他家呢？爸，妈，对不起啊，妈，我知道错了。小白，既然知道错了，还不赶紧买点营养品去医院，在那多照顾他几天。是啊，你现在呀、啊，就赶紧去医院，在那呀、啊、多照顾他几天。行，爸妈，我知道了，我现在就去。小白，等等，等等，给你妈俺一块去